அத்தியாயம் பதினாறு தெய்வாசுர சம்பத் விபாக யோகம் தெய்வ அசுர தேவன்மாரும் அசுரன்மாரும் விட பகவான் இவ ரெண்டும் ரெண்டு கணங்களாயிட்டல்ல ஸ்வபாவமான உத்தேசிக்கிறது தெய்வீகமாய குணங்கள் உள்ளவர் உள்ளவர் தேவன்மார் ஆசுரிகமாய துர்குணங்கள் உள்ளவர் அசுரன்மார் தெய்வீகமாய குணங்கள் உள்ளவர் பதுக்கே பகவானோடு அடுக்குன்னு ஆசுரிகமாய துர்குணத்தோடு கூடியவர் ஈ மாயையில் பெட்டு உழலுன்னு அதோகதியில் அதோகதியிலேக்கான அவருடைய யாத்திரா அப்போ எந்தான தெய்வீக குணங்கள் எந்தொக்கையான ஆசுரிகமாயிட்டுள்ள துர்குணங்கள் எந்தொக்கையான இதனை குறித்து பறந்துட்டு நம்முடைய உள்ளில் தெய்வீகமாய வாசனைகளை வளர்த்தான் போதபூர்வம் ஸ்ரமிக்குகையும் ஆசுரிகமாய துர்குணத்தை இல்லாதாக்கா பரிசிரமிக்குகையும் செய்யணும் அதனாயிட்டு இதனை ரெண்டினையும் விபஜிச்சு பறையுகையான அப்போ தெய்வ தெய்வீகமாய சம்பத்து ஆசுரிகமாய சம்பத்து சம்பத்து எந்த வச்சால் நம்ம கூட்டி வைக்கிறது பல ஜென்மங்களிலாய் நம்ம கூட்டி வச்ச நம்முடைய குணங்கள் வாசனைகள் அதுகொண்டான அதனை சம்பத்து எந்த பறையுது அப்போ இதனை வேண்ட விதத்தில் பிரயோஜனப்படுத்துக தெய்வீகமாய குணத்தை வளர்த்துக தெய்வீகமாய சம்பத்தினை வளர்த்துக ஆசுரிகமாய சம்பத்தினை அது நசிப்பிக்கான் பரமாவதி ஸ்ரமிக்குக இங்கே ரெண்டினையும் விபஜிச்சறிஞ்சிட்டு பகவானிலேக்கு சேரா சாதிக்கும் காரணம் தெய்வீகமாய குணங்களை வளர்த்தியெடுக்கிறதிலூட அதுகொண்டான ஈ ஒரு அத்தியாயத்தின் தெய்வாசுர சம்பத் விபாக யோகம் என்று பேர் ஆதிய மூணு ஸ்லோகங்களில் தெய்வீகமாய சம்பத்து எந்தொக்கையான என்று பறையுகையான ஒன்னாமத்த ஸ்லோகம் ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அபயம் சத்துவ சம்சுதி ஞான யோக விவஸ்திதி தானம் தமஹாச்ச தமஷ்ச யஜ்ஞஹாச்ச யஜ்ஞஷ்ச ஸ்வாத்தியாய தப ஆர்ஜவம் ஸ்வாத்தியாய ஸ்தப ஆர்ஜவம் இது மூணும் ஒருமிச்சான பறையண்டது என்னாலும் அர்த்தம் பறையும்போல் ஒன்னாமத்த ஸ்லோகத்தின் அர்த்தம் பறையாம் ஆதியம் அபயம் பயமில்லாத்த அவஸ்த பயமில்லாத்த அவஸ்த வரணமெங்கி இவடையெல்லாம் ஈஸ்வர நிச்சயம் போல மாத்திரமே நடக்குகையுள்ளூ எனக்கு வரானுள்ளதினையொக்கே வரானுள்ள காரியங்களொக்கே எந்த தன்ன பிரவர்த்தியால் ஆ பகவானால் அல்லெங்கி ஆ காலத்தினால் நிச்சயிக்கப்பட்டதான அது எனக்கு மாற்றா சாதிக்கில்ல எனக்கு மாற்றா சாதிக்கிறது எண்ட மனோபாவம் மாத்திரமான ஏது பிரஷ்னத்தோடும் உள்ள மனோபாவம் ஒப்பம் ஈஸ்வர சாட்சாத்காரமான லட்சியம் என்று உறப்பிக்கிறவர்க்கு ஜீவிதத்தில் ஒன்றும் பயக்கேண்டதில்ல காரணம் எல்லாம் யாத்திரக்கிடையில் மின்னி மறையுன பிரம காட்சிகள் மாத்திரமான என்று திரிச்சறியுன ஒராளுக்கு பயமில்ல பயமில்லாமையுடைய மற்றொரு காரணம் பகவானில் சரணாகதி அடையுன்னதான பகவான் தன்னை அபயம் என்று சிந்திக்கிறவர்க்கான இங்கே பயமில்லாதே ஈ லோகத்து ஸ்வஸ்தராய் இருக்கா சாதிக்கிறது அப்போ தெய்வீகமாய சம்பத்தான அபயம் பின்னே சத்துவ சம்சுதி நம்முடைய அந்தக்கரணத்தை எப்பழும் சுத்தமாக்கி வைக்குக அதன் உள்ளில் நின் காமம் குரோதம் மாத்சரியம் மதம் இங்கே எல்லாத்தினையும் ஒழிவாக்கணும் அத போதபூர்வமாயிட்டு நம்ம செய்து கொண்டே இருக்கணும் இடக்கு அங்கே எந்தெங்கிலும் ஒன்று பொந்தி வருது என்று தோனியா நம்ம நம்மளே தன்னே ஒன்று சிக்ஷிச்சிட்டு சிக்ஷிக்கியான் வச்சால் பறஞ்சு மனசிலாக்கி கொடுக்கிறது போல ஒரு குட்டியோட என்ன போல நம்ம மனசினோட சம்சாரிச்சிட்டு அதொன்னும் வேண்ட ஆரோடு மத்சர புத்தி வேண்ட இதனொன்னும் ஒரு அர்த்தவும் இல்ல இங்கே பறஞ்சு கொடுத்துட்டு நம்மே நம்ம தன்னை உயர்த்தி கொண்டு வந்தால் அது அந்தக்கரண சுத்தியாகும் அதான அடுத்த தெய்வீக சம்பத்து சத்துவ சம்சுதி இனி ஞான யோக விவஸ்திதி ஞான யோகம் 
ഈശ്വരൻ എന്ന സത്യം മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഒരു ഭ്രമക്കാഴ്ചകളാണ് ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ മായാശക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ഈ ഒരു അടിയുറച്ച വിശ്വാസം നമുക്കത് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ ഘടകങ്ങളെയും ഭഗവാൻ തന്നെ ആയി കാണാൻ സാധിക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അത് ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ആയിത്തീരുന്നു ദാനം പാത്രമറിഞ്ഞ് ദാനം ചെയ്യുക സമ്പത്ത് മാത്രമല്ല അറിവ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ സ്നേഹം അത് നമുക്കറിയുന്നവരോട് മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിലുള്ളതൊക്കെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സന്തതികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാവത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളത് നിർലോഭമായി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് എന്നാൽ കൊടുത്തതിൽ കണക്ക് വെക്കാതെയും ഇരിക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തുവല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവരിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നന്നായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ എനിക്കത് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചല്ലോ ഭഗവാൻ എന്നിലൂടെ അത് കൊടുത്തല്ലോ എന്ന ഒരു ആത്മസംതൃപ്തി മാത്രം പാടുള്ളൂ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അതാണ് ശരിയായ ദാനം ഇനി ദമഹ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം നമ്മുടെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടും എത്രയൊക്കെ അനുഭവിച്ചാലും ഈ ലോകത്തിലെ സുഖങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് മതിയാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിനെ വിടുവിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരേ ഒരു പോംവഴി അല്ലാതെ ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മതിയാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല അത് അഗ്രിയിൽ നെയ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോലെയേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാറ്റിനോടും ഒരു വിരക്തി വരുത്തുക അത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു നശ്വരത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ അത് ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹത്തിനുള്ള കാരണമായിത്തീരുന്നു അടുത്ത സമ്പത്താണ് യജ്ഞ യജ്ഞം എന്നാൽ ഹോമിക്കുക നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഹോമിക്കേണ്ടത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭഗവതർപ്പണമായി ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു യജ്ഞമായി തീരുന്നു അതാണ് കർമ്മയോഗം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം യജ്ഞഭാവേന ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ദൈവീക സമ്പത്താണ് സമ്പത്തായി തീരുന്നു അതാണ് യജ്ഞ സ്വാധ്യായ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു വ്യക്തത വരാൻ പുരാണങ്ങൾ അതുപോലെ ഇതിഹാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാറ്റിനും പ്രമാണം ശാസ്ത്രമാണ് ശാസ്ത്ര പഠനമാണ് അതിൻ്റെ അഭാവമാണ് ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും കാണുന്നത് കാരണം ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരു ആചാരമാകുന്നു അത് അവസാനം ഒരു അനാചാരമായി തീരുന്നു വെറും അന്ധവിശ്വാസമായി തീരുന്നു അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ പറയുന്നതിനെ നല്ലതാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാകരുത് പ്രമാണം വേദം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേദം പ്രമാണമായി സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും അതിൽ പറയുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രമാണമാക്കി എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ എൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞു മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു ഇവർ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന ഒരു ഒരു തരം അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോകരുത് അതിന് സ്വാധ്യായം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ഋഷിമാർ എന്താണ് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ടത് അതിന് സ്വാധ്യായം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി തപഹ തപസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക മേഖലയിൽ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സാധന ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം ഒരുപാട് സഹിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ ത്യാഗ മനോഭാവം മറ്റുള്ളവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്വാധ്യായത്തിലൂടെ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ തപിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വൈകി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ശീലം ഉള്ളയാൾക്ക് കുറേ നേരം എനിക്ക് നാമം ജപിക്കണം എനിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധിയാക്കണം കുറേ നേരം ധ്യാനത്തിലിരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നയാൾക്ക് പകൽ വേറെ ഒരു സമയവും ഇല്ല എങ്കിൽ കുറച്ച് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം അപ്പോൾ ആ ശീലത്തിലേക്ക് ആ ഒരു ശീലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് വരെ അതൊരു തപസ്സാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ശീലമില്ലാത്ത ഒരാൾ അതിനായിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ 
രാവിലെ തന്നെ കുളിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു തപസ്സാണ് തപസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ തപിപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ആ ലക്ഷ്യത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ദൃഢത കൊണ്ട് ഞാനിത് ചെയ്യും എന്ന ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ആ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് തപസ് ഇങ്ങനെ എന്തും നോൺ വെജ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ആകണം എന്നാണെങ്കിൽ അതും ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പതുക്കെ അതൊരു ശീലമായാൽ അത് അതൊരു നോർമൽ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് വരും അതുവരെ അതൊരു തപസ്സാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്തും നമ്മൾ നമ്മിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പരിശ്രമമാണ് തപസ് ആർജവം ആർജവം എന്നാൽ ഋജുബുദ്ധിയാണ് ഋജുബുദ്ധി എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ നേരായ വഴിക്ക് പറയുക ഒപ്പം തന്നെ ആർജവത്തോടുകൂടെ സംസാരിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ സുഖിപ്പിക്കാനോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ കാര്യം നേരാം വണ്ണം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു കഴിവ് അതാണ് ആർജവം അപ്പം ആ കഴിവും നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന് വിചാ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല ഒന്നും പറയേണ്ടത് എന്നാൽ എടുത്തടിച്ചതുപോലെയും അല്ല അതിനതിൻ്റേതായ ഒരു നയത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാനുള്ള കഴിവ് അതുപോലെ എന്തും ഉള്ളിലൊന്ന് വെച്ച് പുറത്ത് മറ്റൊന്ന് കാണിക്കാതെ ഋജുബുദ്ധിയോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അതാണ് ആർജവം രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ദൈവീക സമ്പത്തുകൾ ഇവയാണ് അഹിംസ സത്യം അക്രോധ സത്യം അക്രോധ ത്യാഗ ശാന്തി അപൈശുനം ശാന്തിരപൈശുനം ദയാ ഭൂതേഷു അലോലുപ്തം ഭൂതേഷു അലോലുപ്തം മാർദവം ഹ്രീഹി അചാപലം ഹ്രീരചാപലം അഹിംസ വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ചിന്ത കൊണ്ടു പോലും മറ്റൊരാളെ ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കുക അതാണ് അഹിംസ സത്യം എന്തൊക്കെ വന്നാലും ശരി എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സത്യം പറയുക സത്യം മാത്രം ചിന്തിക്കുക അത് പ്രായോഗികതയിൽ കൊണ്ടുവരിക അതാണ് അടുത്ത ദൈവീകമായ സമ്പത്ത് അക്രോധ ആരോടും ദേഷ്യമില്ലാതിരിക്കുക ഒരു അഹിംസാവാദി ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആരോടും ദേഷ്യപ്പെടാറില്ല പിന്നെ തെറ്റ് കണ്ടാൽ ശിക്ഷിക്കുന്നത് അത് അവരുടെ നന്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു ഗുണമാണ് അല്ലാതെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ക്രോധമായിട്ട് എടുക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വഴക്ക് പറയാറുണ്ട് അത് അവരുടെ നന്മയെ കരുതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ക്രോധം ചില സമയത്ത് ആവശ്യമാണ് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് മക്കളോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ അയ്യോ ഞാൻ ദൈവീക സമ്പത്തല്ലാതായി പോകുമോ അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് മക്കൾ നേർവഴിക്ക് മക്കളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ അവരിൽ ചില ദുർഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേരോടെ പിഴുതെറിയാൻ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ബലം പിടിച്ച് കുറച്ച് ദേഷ്യത്തിലൊക്കെ സംസാരിച്ചാലേ അവർക്ക് പേടിയുണ്ടാകൂ എങ്കിൽ ആ ക്രോധം നല്ലതാണ് ഈ ക്രോധം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ക്രോധം എന്നത് ആഗ്രഹം കൊണ്ടുള്ള സ്വാർത്ഥത കൊണ്ടുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്രോധമാണ് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും മക്കളെ വഴക്ക് പറയുന്നതോ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളെ വഴക്ക് പറയുന്നതോ അതൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അപ്പോഴും സ്വന്തം ടെൻഷൻ മക്കളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ദേഷ്യപ്പെടരുത് അവരുടെ തെറ്റ് കണ്ടിട്ട് ആ തെറ്റിനെ തിരുത്താൻ കുറച്ച് ദേഷ്യം പിടിച്ചാലേ ഒക്കുള്ളൂ എങ്കിൽ ആ ദേഷ്യം തെറ്റല്ല അല്ലാത്ത ക്രോധമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി ത്യാഗ ത്യാഗം എന്നാൽ നമ്മൾ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പല വിട്ടുവീഴ്ചകളും ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ സ്വയം കുറച്ചൊക്കെ സഹിച്ചാലും മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം അതാണ് ത്യാഗ മനോഭാവം ആധ്യാത്മികതയിൽ അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പലതും പല പഴിയും കേൾക്കേണ്ടി വരും പല രീതിയിലുള്ള അവഗണന സഹിക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ അതൊക്കെ തന്നെ എല്ലാം ആ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ പോകുമ്പോൾ അതിനെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക അതൊക്കെ ഒരു ത്യാഗ മനോഭാവമാണ് അതായത് ആ മോക്ഷത്തിലേക്ക് എത്താൻ എന്തും ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാണ് സൗഹൃദങ്ങളെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബന്ധങ്ങളെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി 
ഭഗവാനെ അറിയാൻ എന്തും ത്യജിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം അതാണ് ദൈവിക സമ്പത്ത് ശാന്തി എന്ത് വന്നാലും മനസ്സിൻ്റെ ശാന്തിയെ കൈവിടാതിരിക്കുക അതിന് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൾക്ക് എപ്പോഴും ശാന്തി ഉണ്ടാകും പിന്നെ അപൈശുനം ശാന്തി അപൈശുനം എന്നത് ശാന്തി ഹി അപൈശുനം അപൈശുനം എന്നാൽ പരദോഷം കാണാതിരിക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ ദോഷത്തെ മാത്രം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുമ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അവരെ കുറിച്ചൊരു ഒരു വെറുപ്പുണ്ടാകും മാത്രമല്ല അവരെ കുറിച്ച് ദുഷിച്ച് പറയാനുള്ളൊരു പ്രവണത ഉണ്ടാകും അതാരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനം കിട്ടുകയില്ല പിന്നെ അത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകൾക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഓരോ വാസനകൾ ഉണ്ട് എന്നും അതിനനുസരിച്ച് അവർ ഈ ലോകത്ത് പ്രവർത്തിക്കും അത് എന്നെ ബാധിക്കാത്തിടത്തോളം ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല അവർ എന്തോ അവരുടെ സ്വഭാവം എന്തോ അവരുടെ ഗുണമെന്തോ അതിനനുസരിച്ച് അവർ പെരുമാറും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാനില്ലാത്തവർക്കാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ദോഷം കാണാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാകുന്നതും അതിനുവേണ്ടി കുറെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും എന്നാൽ അതിനൊന്നും സമയമില്ല സ്വാധ്യായത്തിനും പഠനത്തിനും നമ്മുടേതായ കുറെ സാധനകൾക്കുമാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നതെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ദോഷം കാണാനൊന്നും നമുക്ക് സമയമുണ്ടാവുകയില്ല പിന്നെ അനാവശ്യമായി ആരോടും സംസാരിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് പല കാര്യങ്ങൾക്കും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഗോസിപ്പായിട്ട് ഇതേപോലെ പരദൂഷണമായിട്ട് പറയേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ ആരെയെങ്കിലും വിളിക്കുകയുള്ളൂ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നൊരു വ്രതം എടുത്താൽ പരദൂഷണം നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാം മാത്രമല്ല പറയാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല അങ്ങനെയൊന്ന് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സാധനകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ദൈവീക സമ്പത്ത് വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള സാധനകളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആദ്യം കുറച്ചൊക്കെ ബോധപൂർവം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും പതുക്കെ അതൊരു ശീലമായിക്കൊള്ളും അടുത്ത സമ്പത്താണ് ദയ ഓരോ മഹാനെയും മഹാനാക്കുന്നത് അവരുടെ ദയയാണ് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളോടുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരോടും പ്രകൃതിയോടുമുള്ള ദയയാണ് ഒരാളെ മഹാനാക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ എപ്പോഴും ഒരു കാരുണ്യഭാവം ഉണ്ടാകും മുഖത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ചിരി ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ സഹാനുഭൂതി മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ നമുക്ക് ദുഃഖിക്കാം അത് പക്ഷേ അത് അതൊരു ദൈവീക സമ്പത്താണ് അതായത് ദുഃഖിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ദുഃഖിച്ചാൽ അതൊരു ദൈവീക സമ്പത്താണ് അത് ദയ കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഈശ്വരനായി തീരുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നണമെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ദയ ഉണ്ടാകണം അതാണ് ദയാ ഭൂതേഷു ഭൂതേഷു ദയ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ദയയുണ്ടാവുക അലോലുപത്വം ഒന്നിലും ആഗ്രഹമില്ലായിക എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ എനിക്കും അത് വേണം എനിക്കും അതുപോലെ ആവണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അതില്ലാതിരിക്കലാണ് അലോലുപത്വം പിന്നെ മാർദ്ദവം നമ്മുടെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ആ ഒരു പെരുമാറ്റത്തിൽ പോലും ഒരു മൃദുലത അത് നമ്മെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് അനുഭവപ്പെടണം ഒരു കാർക്കശ്യം ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തന് ചേർന്നതല്ല ആധ്യാത്മിക ചര്യയിൽ പോകുന്നവർക്ക് കർക്കശ മനോഭാവം ചേരുന്നതല്ല മഹാത്മാക്കളുമായിട്ടുള്ള സംസർഗത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഈ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ യോഗികളൊക്കെ കാർക്കശ്യത്തോടുകൂടെ പെരുമാറുമ്പോൾ വന്നവർക്കൊരു സുഖം കിട്ടുകയില്ല അതേസമയം നമുക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിനൊരു കുളിരുണ്ട് കാരണം ഭഗവാന്റെ മുഖം എപ്പോഴും ചിരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു മന്ദസ്മിതം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുഖത്തുണ്ടാകണം നമ്മെ കാണുന്നവർക്ക് ഒരു തെളിമ അനുഭവപ്പെടണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൃദുലത മാർദ്ദവം ഉള്ള പെരുമാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവീക സമ്പത്താണ് ഇനി ഹ്രീഹി ഹ്രീഹി എന്നാൽ ലജ്ജ 
തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലജ്ജ ആ ലജ്ജയാണ് വേണ്ടത് ശരി ചെയ്യാനുള്ള ആർജവം തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലജ്ജ ഇത് രണ്ടും ദൈവിക സമ്പത്താണ് ഇനി ആ ചാപലം ഇളക്കമില്ലായ്മ എന്തൊക്കെ വന്നാലും താൻ പോകുന്ന ഈ വഴിയാണ് ശരി ഇതിലൂടെ ദൃഢതയോടെ ഞാൻ മുന്നേറണം എന്ന ആ ഒരു അചാപല്യമായിട്ടുള്ള നിലനിൽപ്പ് ദൃഢത അതാണ് അചാപലം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ദേവീക സമ്പത്ത് ഇവയാണ് തേജ ക്ഷമ ധൃതി ശൗചം അദ്രോഹോ ന അതിമാനിത നാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവീ അഭിജാതസ് ഭാരത തേജ തേജസ് മനസ്സിൻ്റെ ബലത്തിനെയാണ് തേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ചാപലം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബലം വേണം ഞാൻ പോകുന്ന വഴി അത് ശരിയാണ് അത് മാത്രമാണ് ശരി ആധ്യാത്മിക വഴിയിലൂടെ പോവുകയാണ് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവിത ലക്ഷ്യം ആ ഒരു ബലം എപ്പോഴും മനസ്സിനുണ്ടാകണം അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും പലതും നമുക്ക് അവഗണിക്കേണ്ടി വരും അതായത് ലൗകികമായ പല സുഖഭോഗങ്ങളും വേണ്ടെന്ന് വെക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ പോലും അതൊന്നും അതൊന്നും എനിക്ക് ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതല്ല അതെല്ലാം വെറും ഭ്രമക്കാഴ്ചകളാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും എന്നെ ഭ്രമിപ്പിക്കരുത് എന്ന ഒരു ഉറച്ച ബലത്തോടുകൂടെ പോവണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു തേജസ് തേജ അത് ആവശ്യമാണ് ക്ഷമ എന്തും സഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് ഈ ഭക്തന്മാർക്കാണ് കൂടുതൽ പരീക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന് കാരണം അവരുടെ മനസ്സിനെ ഒരു ഉരുക്കിയെടുത്ത സ്വർണം പോലെ ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ പരമാവധി പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും ഓരോ ഭക്തനും കടന്നു പോകുന്നത് അത് ക്ഷമയോടെ ഈ ഒരു ജീവിതത്തോടെ എൻ്റെ ജീ എൻ്റെ ഈ ജന്മം കൂടുതൽ ശുദ്ധമാക്കാനാണ് ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ തരുന്നത് എന്ന ചിന്തയോടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരു ഭക്തന് കഴിയണം അതിന് ക്ഷമ വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് തന്നെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നത് മനസ്സിനെ ശുദ്ധിയാക്കാനുള്ള ഒരു സാധനം മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നാളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അങ്ങനെ എന്തും സഹിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും ഭഗവാനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമയോടെ ആ ഒരു ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഒപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ നിന്ദകളെ ക്ഷമിക്കാനുള്ള മനസ്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ അവഗണനകളെ ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്ഷമ ഒരു ഭക്തന് ആവശ്യമാണ് അത് ഒരു ദൈവീക സമ്പത്താണ് ധൃതി ധൃതി എന്നാൽ ധൈര്യം നമ്മൾ ധൈര്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം എവിടെയും പതറരുത് എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ കണ്ണെത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എവിടെ എത്തിയാലും ഭഗവാന്റെ ഒരു കരസ്പർശം ഒരു സംരക്ഷണ വലയം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതായത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകണം എന്നല്ല നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്ത അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് വെക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരും അത് ധൈര്യമായിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യുക അവിടെ ഭഗവാൻ ആരെയെങ്കിലും നമ്മെ സഹായിക്കാൻ അവിടെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എന്ന ദൃഢവിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് പോവുക അതാണ് ധൈര്യം ഇനി ശൗചം ശൗചം എന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള ശുചിത്വം ആന്തരികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം പാലിക്കുക അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മതമാശ്ചര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ അത് മനസ്സിൻ്റെ ശുചിത്വമായി തീർന്നു അദ്രോഹ മറ്റുള്ളവർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഉപദ്രവവും ചെയ്യാതിരിക്കുക ന അതിമാനിത അതിമാനിത എന്നാൽ ദുരഭിമാനം അത് ഇല്ലാതിരിക്കുക അഭിമാനമോ അഭിമാനമേ ദോഷമാണ് അപ്പോൾ ദുരഭിമാനം അത് മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാം ദുരഭിമാന കൊല 
എത്രയോ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അഭിമാനം പിന്നെയും നമുക്ക് സഹിക്കാം പക്ഷേ ദുരഭിമാനം ഒട്ടും സഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് അവനവനെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കും ആ ആളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അയാൾക്ക് അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതമേൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ മക്കളോ ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവരെ കൊല ചെയ്യാൻ പോലും മടിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു ദുഷ്പ്രവണതയാണ് ഈ അതിമാനിത്വം അത് തീർച്ചയായും ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കണം അതാണ് ന അതിമാനിത ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭാരത അല്ലയോ അർജുന ദൈവീം സമ്പദം ദേവ് ദൈവീകമായ ഗുണങ്ങളോടു കൂടിയ ആ ദൈവീകമായ സമ്പത്തോടു കൂടെ അഭിജാതസ്യ ജനിച്ചവർക്ക് ഇത് അവരുടെ ഒരു ലക്ഷണമായി തീരുന്നു ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് ദൈവീക സമ്പത്തോടു കൂടെ ജനിച്ച ആളുടെ ലക്ഷണം അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇല്ല എങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ദൈവീകമായ സമ്പത്ത് നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതാണ് സാധന നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഈ അനാചാരങ്ങൾ ഇത്രയധികം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ബാഹ്യമായ ആചരണങ്ങളിലായിപ്പോയി ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതാണ് ശരിയായ പ്രമാണം ആരാണ് ഭക്തനായിരിക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഈശ്വരനോട് അടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു അറിവില്ലാത്തവരാണ് വെറും ആചരണത്തിൽ ശ്രദ്ധ വെച്ചിട്ട് അതാണ് ഈശ്വരൻ ഇഷ്ടം എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് പിന്നീട് അന്ധവിശ്വാസമായി തീരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ശരിക്കും ആരാണ് ഈശ്വരനോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ദൈവീകമായ സമ്പത്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് വളർത്തിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി ബാക്കിയൊക്കെ വെറും ബാഹ്യമായ ആചരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നേട്ടമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ജന്മത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പുണ്യമായിട്ട് വന്നേക്കാം പക്ഷെ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ജീവി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ഈ ജന്മം സുന്ദരമായി തീരാൻ ഈ പറഞ്ഞ ദൈവീക സമ്പത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക തന്നെ വേണം ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വസംശുദ്ധ ജ്ഞാനയോഗവ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസാ സത്യമക്രോധ ത്യാഗശാന്തിരപൈശുനം ദയാഭൂതേശ്വലോലുത്വം മാർദവം ധീരചാപലം തേജക്ഷമാധൃതിശൌചം അദ്രോഹോ നാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവീം അഭിജാതസ്യ ഭാരത ഓം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു